Goeiedag vrienden, ek is Gerard en dis my voorraag om vir jou baie welkom te sê by die tweede sessie in die reeks waar ons tyd vat om terug te dink oor die jaar so ver. Tyd vat om Godse goedheid in ons levens raak te sien en om ons dankbaarheid na die Heere toe te bring. En in die proces glo ons, help die Heilige Gees ons, een van die maniere hoe die Heilige Gees ons help, is om ons inzicht te gee in die skrif. Want wanneer ons dier die Bijbel na ons levens kyk, sien ons nog duideliker Godse werk in ons levens raak, ook in die jaar. So ek wil jou uitnooi om heel hartig deel te neem aan die sessies. Want so positioneer die Heilige Gees ons ook, om wanneer ons terugkyk, ons sien Godse goedheid en ons bring ons dankbaarheid vir hom, om die, die toekomst ook met groter vertrouwen en hoop in te gaan. En kan ik jou net herinner, onthou hierdie sessies, vat handen met ons preekreeks op zondag, goeie grond. So dit sal altyd goed wees as jy eerst die boodskap van zondag geluister het, want ons is bezig met diezelfde tekstgedeelte in hierdie sessies. Ons kyk na verhalen uit die Lukas evangelie, hoekom doen ons die evangelie verhalen? Want wanneer ons sien wat Jezus vir individue gedoen het, besef ons nog meer wat God voor ons allemaal kom doen het in Christus, dier sy dood, dier sy opstanding, en nou ook dier die werk van die Heilige Gees. So kom ons spring in vandagse sessie in. Ons gaan die formaat volg. Onthou, om te kan terugkyk, om te kan sien hoe goed God vir ons is, om ons dankbaarheid te bring, vraag dat ons pols. En een van die dinge wat ons hiermee help, is om in gebed na die skrif te luister. En vandag baie specifiek wil ek jou uitnooi om in aanbidding na die skrif te luister. Die, die skrif is nie net een leeringboek nie. Die skrif is een boek, een document wat vir ons vertel die groe dinge wat God gedoen het. En wanneer ons die skrif lees, in Engels is al so'n mooie uitdrukking, it is to rehearse the mighty acts of God. Dat is het thema dwaas dier die Lukas evangelie. Wie is hierdie Jesus? En die gedeelte, net voor die skrifgedeelte waarna ons vandaag gaan luister, is waar Johannes die dooper begin twyfel in Jesus. En hy stier van sy disciples met die vraag, is hierdie een wat zou kom, of moet ons een ander een verwag? En Jesus focus dan die disciples op wat hy doen. Vrienden, wanneer ek en jy kyk na wat Jesus doen, sien ons wie hy is. En daarom luister ons ook in aanbidding na vandagse skrifgedeelte. Luke 7 vers 36 to 50 A Pharisee asked Jesus to dine with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table. A woman from the town, a known bad character, discovered that he was there at the table in the Pharisee's house. She brought an alabaster jar of ointment. Then she stood behind Jesus' feet, crying, and began to wet his feet with her tears. She wiped them with her hair, kissed his feet, and anointed them with the ointment. The Pharisee who invited Jesus saw what was going on. If this fellow really was a prophet, he said to himself, he'd know what sort of woman this is who is touching him. She's a sinner. Simon, replied Jesus, I have something to say to you. Go ahead, teacher, he replied. Once upon a time, there was a money lender who had two debtors. The first owed him 500 dinars and the second a tenth of that. Neither of them could pay him, so he let them both off. Which, so which of them will love him more? The one he let off the more, I suppose, replied Simon. Quite right, said Jesus. Then, turning toward the woman, he said to Simon, You see this woman? When I came into your house, you didn't give me water to wash my feet, but she washed my feet with her tears and wiped them with her hair. You didn't give me a kiss, but she hadn't stopped kissing my feet from the moment I came in. You didn't anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. So the conclusion I draw is this. She must have been forgiven many sins. Her great love proves it. But if someone has been forgiven only a little, they will only love 
a little. Then he said to the woman, Your sins are forgiven. Who is this? The other guests began to say among themselves, who even forgives sin. Your faith has saved you, said Jesus to the woman. Go in peace. Ons prijs u Jesus vir wat u kom doen het, want het wees vir ons wie u is. Dank u dat u u leven gegeet, so dat ons ook vergifnis en herstel kan ken. Herstel in u familie in, herstel in ons kindskap en in ons erfenis in, in u seen in, herstel in lewe ten volle in, dat die kracht van u vergifnis. Dank u vir wat u kom doen het, want het wees vir ons wie u is, en daarvoor prijs ons hy. Amen. So vriende, ons gaan nou vir die tweede ronde met die selfde tekstgedeelte bezig wees, en nou gaan ons luister met ons verbeelding, dit vat betek hier een bykie inoefening, ook om na die skrif in gebed en aanbidding te luister, maar dis ook om ons hier is, ons wil groei en dankbaarheid, en dis ook om ons dinge inoefen. Nou wanneer ons luister met ons verbeelding, is daar een paar dinge wat ons gaan help, Onthou, ons gaan lees hier so van die ete, hulle het nie op stoele gesit by tafels nie, hulle het aangeleen, die tafelkie was laag, en dan het hulle so gele um, op kissings of op die maat, met hulle voete weg van die tafel af, en dis hoe hulle geëet het. Um, nog iets wat baie help is om te onthou, die wereld van die tijd was baie publiek, Enig iemand het gesien wie daar is, die huise was op die straat, enig iemand kon inkom, so alles wat hier gebeur het, was baie publiek. En dis een van die redes, hoekom die fariseers dit so beklem toon het, dat die volk die wet moet hou. En dit help ons om een bykie van die fariseers te verstaan, in al die verhale van Lukas, ook in die ene. Die fariseers het beklem toon, dat die volk die wet moet nou kerig hou, maar hoekom? Hulle het gegroe, Godse koninkryk gaan kom. En wanneer die hele volk die wet hou, gaan dit vinniger gebeur. Hulle het ook gegloe, dat wanneer Godse koninkryk kom, gaan die wet hulle uitken as Godse volk. En dis ook om hulle vooral wet te beklem toon het, wat dinge was, wat ander volke nie gedoen het. Jy onthou, in die wereld, Galilea, Judea, Samaria, dit was moest nou nie een land van Israel nie, was Romeinse rijk, so dit was baie volke wat daar geblei het, en dis ook om die fariseers die wette, soos die sabbat, en, en al die kos en eetwette wat jy nie mag eet, en hoe jy moet eet, en al die goed, en die besnijdenis, hulle dit baie beklem toon, want dit sal hulle uitken, ons is nie soos die ander mense nie, wanneer God sy koninkryk kom, en dan sal God sy koninkryk aan hulle toevertrouw. Dis hoe hulle gegloe het. En hier kom Jesus. En Jesus is nie soos die fariseers wat sê, Godse koninkryk gaan nog kom, en hy is bezig om mense gereed te maak. Nee, Jesus met gesag kondig hy die evangelie aan. Die goeie nies, Godse koninkryk het nabij gekom. Met gesag. En dan in die dinge wat Jesus doen, is dit heel anders. Hy doen een klomp goed, jy is op die sabbat, as pris, om te wees, maar dit want toe die hele oud testament op pad was, is nou bezig om hier voor mense te gebeur. En dis ook om daar dikwils een clash, een botsing was, tussen die fariseers en Jesus. So met dit in gedachte, kom ons luister dan nou weer na hierdie tekstgedeelte. En ons doen dit met ons verbeelding, ons kyk is daar een woord, een gedachte, een sinniekie, een vraag, miskien selfs een emotie, wat vir ons uitstaan, wanneer ons luister met ons verbeelding. Jy kan jou indink in een van die karakters, of jy kan jou self net indink as een toeskouwer wat sien hoe hier die verhaal afspeel in een baie publieke wereld, waar alles van allemaal bekend was. Kom ons luister. Lukas 7 vers 36 tot 50 Een van die fariseers het om genooi om by hom te kom eet. Hy het die fariseers sy huis binnengegaan en vir eete aangeleen. En kyk, daar was een sondige vrou in die dorp wat gehoor het dat hy by die fariseers sy huis gaan eet het. Sy het een albaster fles vol reekolie gevat en achter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het geheil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen 
en met die reekolie ingevryf. Toe die fariseer wat om uitgenooi het dit sien, het hy in sy hart gedink, as hier die man een profeet was, so hy toch geweet het, wie dit is wat om aanraak en wat er soort vrou sy is, dat sy een zondige vrou is. Maar Jesus het vir hom gesê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Sê maar, meester, antwoord hy. Twee mense was by een sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarius geskuld en die ander 50 omdat hulle om nie kon terug betaal nie, het hy albei sy skuld kwijtgeskeld. Wie van hulle sal om dan die meeste lief hee? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwijtgeskeld het. En Jesus sê vir hom, jy het recht geoordeel. Toe het hy omgedraai na die vrou en vir Simon gesê, sien jy hier die vrou? Toe ek by jou huis ingestap het, het jy nie eers vir my water vir my voete gegeen nie. Maar sy het my voete met haar trane nat gemaakt en met haar hare afgedroog. Jy het my nie een soen gegeen nie, maar sy het van dat ek hier aangekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het my kop nie met olijfolie gesalf nie, maar sy het my voete met reekolie ingevryf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, en dit was baie, is vergewe, omdat sy baie liefde betoon het. Maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. En vir haar het hy gesê, jou sondes is vergewe. Toe begin die mense wat aangeleen het verete, onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus het vir die vrou gesê, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Vrienden, ons gaan dan nou lekker saam keier en bykie gesels oor wat vir ons uitgestaan het. En dan is daar ook vraag wat die gesprek verder kan help. En dier hier die refleksie oor die skrifgedeelte, kom ons kyk dan ook na ons levens en ons sien hoe Godse vergifnis ook in ons levens gewerk het, ook in die jaar, en ons bring ons dankbaarheid aan hom. So ons gaan saam bid, en dan moet jylle lekker keir, die heren sien jylle in jylle gesprekke, en die heren sien ons ook in die tyd, wat ons sy goedheid in ons leven erken, en ons dankbaarheid vir hom bring. Kom ons bid saam. Jongense vader, baie dankie, dat ons ook jy kan vertrouw vir inzig in die Bijbel. Dankie dat jy jy gees in ons gesit het, so dat ons kan sien wat jy wil hee ons moet sien, en so dat ons dier die inzicht ook na ons levens kan kyk. Ons bid nou, Heere, dat jy ons sal help om raak te sien, ook in ons levens, hoe die kracht van jy vergifnis gewerk het, om ons dankbaarheid aan jy te bring. Help ons om nooit die genade van sonde vergifnis as van selfsprekend te aanvaar, maar in ons gesprekke ook nou, en in ons weekse refleksie ook verder, Jere, word jy verheerlik, word geprys vir jy die geweldige, oorvloedige gave van sonde vergifnis, wat Jesus vir ons ook gee. Ons bid dit in jy naam. Amen. Baie dankie vriende, lekker keier, en ons sien mekaar weer in die volgende sessie.